ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நைனி கிரியேஷன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு பெஸ்ட்டு டின்னர் காம்போ தான் பார்க்க போகிறோம் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் கெஸ்ட்டு வரும்போது கூட செஞ்சு கொடுக்கலாம் அவ்வளோ அட்டகாசமாக இருக்கும் ரெசிபி நீங்கள் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம இப்போ என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வீட் புரோட்டா அண்ட் எக் கிரேவி தான் பார்க்க போகிறோம் யா உங்களை பாராட்டாத ஆளே இருக்க மாட்டாங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த டிஷ்ஷை வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீட் பராட்டா செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நான் இங்கே ஒரு பவுல் எடுத்து அதில் ஒரு ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அதுக்கு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஒரு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி நல்லா ஒரு ரொம்ப டைட்டாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லூஸாகவும் இல்லாமல் மீடியமான சைஸுக்கு பசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா வந்து இந்த மாதிரி ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசைங்க அப்போ தான் வந்து நமக்கு சப்பா நல்லா சாஃப்டாக வரும் மாவு இப்போ வந்து இதில் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நான் வந்து கீ ஆட் பண்ணுறேன் நான் இதில் இந்த பரோட்டாவில் நான் ஆயில் ஆட் பண்ணவே இல்லை ஸோ வந்து இதை நல்லா அந்த கீ ரெண்டு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா வந்து உள்ளே வந்து கீ போகிற மாதிரி நல்லா அமர்த்தி கொடுங்க இப்போ அமுத்திட்டு நல்லா இதை இழுத்து இழுத்து நல்லா ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் வந்து நல்லா இழுத்து இழுத்து பசைஞ்சிக்கோங்க அப்போ நமக்கு பரோட்டா வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக ரொம்ப சூப்பராக கிடைக்கும் நல்லா இழுத்து இழுத்து பசைங்க இப்போ பாருங்கள் நான் நல்லா பசிஞ்சிட்டேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம டவ் வந்து இப்போ பாருங்கள் இதை நல்லா வந்து இந்த மாதிரி செஞ்சு தனித்தனியாக மாவுங்க பிரித்து வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை பிரித்து வச்ச மாவை எந்த இதுவும் இல்லாமல் நல்லா உருட்டி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம எல்லாமே எடுத்து வச்சாச்சு இப்போ இதுக்கு மேலே ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபுல்லாகவே கீ தான் யூஸ் பண்ணுறேன் நான் கீ ஆட் பண்ணி அந்த கீ வந்து எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா திருப்பி திருப்பி நல்லா தடவி விட்டு நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா வந்து கீ வந்து உள்ளே ஊறி ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து இதை வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு துணி போட்டு மூடி எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நம்ம மாவில் நல்லா ஊறிக்கு இப்போ அதுலேருந்து மாவு எடுத்து கொஞ்சமாக வந்து நம்ம கீழே வச்சு சர்ஃபேஸில் வச்சு நல்லா நல்லா மெல்லிசாக தேய்ங்க எவ்வளோ அளவுக்கு மெல்லிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நல்லா மெல்லிசாக தேய்ங்க அப்போ தான் வந்து நல்லா பரோட்டா வந்து உங்களுக்கு நல்லா ஒரு கிறிப்சினஸ் கிடைக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து இந்த மாதிரி நல்லா மெல்லிசாக தேய்ச்சிக்கோங்க தேய்ச்சிட்டு இப்போ ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க அது மேலே ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை அப்படியே வந்து எப்படியே வந்து சுருட்டி சுருட்டி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் பரோட்டா வந்து பல மெத்தடில் பண்ணலாம் இதுவும் ஒரு மெத்தடு இப்படியே வந்து இப்படியே எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் வீசணும் ரொம்ப கஷ்டப்படணும் அப்படின்லாம் தேவை கிடையாது எப்போயுமே வீட் பரோட்டா சாஃப்டாக தான் இருக்கும் ஸோ வந்து இப்படி நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிறத அப்படியே எடுத்து அப்படியே சுருட்டி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இவ்வளோதான் ரொம்ப ஈஸியாக பண்ணிடலாம் நீங்கள் உங்கள் வீட்டிலே கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி ரவுண்டு செஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க மைதா பரோட்டாவை விட இந்த மாதிரி வீட் பரோட்டா செஞ்சு கொடுக்கறது தான் ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்கும் இப்போ நம்ம செஞ்சு வச்சதை லைட்டாக வந்து இந்த சப்பாத்தி கட்டையால் லைட்டாக தேய்ச்சிக்கோங்க ரொம்ப தேய்க்காதீங்க அப்போ வந்து அந்த டெம் அந்த நம்மளோட அந்த லேயர்லாம் போயிடும் ஸோ வந்து நீங்கள் கொஞ்சமாக தேய்ச்சிட்டு கடைசியில் வந்து கையை வச்சு இப்படி லைட்டாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க தேய்க்கிற ப்ராசஸ் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம இதை கல்லில் போட்டு சுட்டி எடுத்துடலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கல் எடுத்து அயான் கல் எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து இந்த மாதிரி போட்டு மேலே வந்து கொஞ்சமாக வந்து கீ ஆட் பண்ணிக்கலாம் கீ ஆட் பண்ணி லைட்டாக வந்து அடியில் பொன்னிறம் ஆகிற வரைக்கும் விட்டுட்டு இப்போ திருப்பி போட்டுக்கோங்க இப்போ மேலேயும் கொஞ்சமாக கீ ஆட் பண்ணிக்கோங்க கீ ஆட் பண்ணி செய்கிறப்போ பரோட்டா வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க 
இப்போ நல்லா திருப்பி போட்டுக்கோங்க இந்த சைட் பாருங்கள் நம்ம அந்த சுகர் போட்டதுனால கொஞ்சம் வந்து நல்லா அந்த அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் நமக்கு கிடைக்கும் ரியல் புரோட்டா மாதிரியே இருக்கும் நமக்கு டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வந்து வெந்துடுச்சு பாருங்கள் ரெண்டு சைடும் இப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட வீட் புரோட்டா ரொம்ப சுலபமாக ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு பெஸ்ட்டு காம்பினேஷனாக இருக்கிற வீட் எக் கறி வந்து நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் எக் கிரேவி ஸோ அதுக்கு இங்கே ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு அதில் வந்து சீரகம் பெருஞ்சீரகம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஒரு நாலு டு அஞ்சு பல் பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் சின்னதாக இருக்கிறதுனால நிறைய சேர்த்துருக்கேன் இதை இஞ்சி வந்து ஒரு தின்ன துண்டு விட் பண்ணிக்கோங்க இதோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கசகசா ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இதோட ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கொஞ்சம் இதை நல்லா வதக்குங்க லைட்டாக வந்து அந்த ராஸ்மல்லாம் போயிட்டு நல்லா ஃப்ரை ஆனதும் இப்போ வந்து ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை வந்து தேங்காய் ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டாம் ஓரளவு வதங்கினதும் அதை வந்து ஆற வச்சு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு கப் அளவுக்கு பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட நம்ம ஒரு அரை கப் அளவுக்கு தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அவளுக்கு சீரகம் எடுத்துக்கோங்க அது வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது தனி பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் இதையும் அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஃப்ரை பண்ணதையும் ஆற வச்சு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒரு கடாய் வச்சு அதில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் விட்டு அதில் ஒரு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க மிளகாத்தூள் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக உப்பு போட்டு லைட்டாக ஃப்ரை ஆனதும் இதில் நம்ம வேக வச்சு உரிச்சு வச்சுருக்கிற முட்டையை வந்து சேர்த்துக்கலாம் மெதுவாக சேர்த்துக்கோங்க பார்த்து மேலே தெரிச்சிடும் இப்போ முட்டையை போட்டு கொஞ்சம் ரொம்ப கிண்ட வேண்டாம் ஓரளவு லைட்டாக மேலே மேலே எடுத்து ஃப்ரை விட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணுங்கள் எக்கை இங்கே பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி எக்கு வந்து ஃப்ரை ஆகிருக்கு இதை நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ நம்ம அதே கடாயில் வந்துட்டு அதே எண்ணெயில் அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதில் சீரகம் அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் பட்டை அதெல்லாம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா ஒரு சின்ன வெங்காயம் ஒரு இருபது சின்ன வெங்காயத்தை நான் ரெண்டு ரெண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் டேஸ்ட் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதை வந்து சின்ன வெங்காயம் அது தோல் உறிஞ்சி தனித்தனியாக வர வரைக்கும் வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து வெங்காயம் தக்காளி சீரகம் போட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சோம்ல அந்த பேஸ்ட் வந்து இப்போ வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி இது வந்து நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணணும் அந்த எண்ணெய் எல்லாமே தனியாக பிரிஞ்சு நல்லா ஃப்ரை ஆகி அந்த ஸ்மெல்லாம் இல்லாமல் வந்து ஃப்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து இதை நல்லா வந்து வதக்கணும் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து கொதிக்க கொதிக்கிற ஸ்டேஜில் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் ஏன்னா ஸ்டவ்வெல்லாம் தெரிச்சிடும் இப்போ பாருங்கள் இது நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு நல்லா வற்றி நல்லா வந்திருக்கு இப்போ இது வந்து இந்த ராஸ்மெல்லாம் நல்லா போயிடுச்சு இதிலேருந்து இப்போ இதோட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒன் அண்ட் ஆஃப் டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மல்லித்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதோட நம்ம வந்து கறி மசால் பொடி கரம் மசால் பொடி உங்கள்கிட்ட எது இருக்கோ அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட நம்ம சீரகம் மிளகுலாம் போட்டு அரைச்சி வச்சோம்ல வதக்கி அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த பேஸ்ட் ஆட் பண்ணி அதுக்கு தேவையான தண்ணியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு கிரேவி எந்த கன்சிஸ்டன்சியில் வேணுமோ சால்னா மாதிரி வேணும்னா இதை கொஞ்சம் தண்ணியாக ஆக்கிக்கோங்க இல்லை கெட்டியான கிரேவியாக வேணும்னா கொஞ்சம் தண்ணி கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து இதுக்கு தா கிரேவிக்கு தேவையான சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துட்டு இதை வந்து நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் கொதிக்க வச்சு நல்லா பச்சை வாசனெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும் ஒரு மூடி போட்டு நல்லா கொதிக்க வைங்க ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கட்டும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா ஒரு பத்து டு பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிச்சிருக்கு நல்லா வந்து அந்த எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள் எப்படி வந்திருக்குன்னு இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு நா அஞ்சாறு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை எடுத்து நல்லா கிள்ளி அது மேலே போடுங்க அப்போ அந்த ஸ்மெல் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுக்கப்புறமா இது வந்து கஸ்தூரி மேத்தி உங்களுக்கு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் கிடைக்கும் கேட்டிங்கன்னா வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க வெந்தய வீர வெந்தய கீரைகள்ல அதை வந்து காய வச்சு வச்சுருப்பாங்க அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்லேயும் உங்களுக்கு கிடைக்கும்
ओके फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग